ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോമ്പിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പരിപാടിയൊക്കെ തീർന്നു ഇനി നോമ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം കാരണം എന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പണിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ കുറേ ദിവസത്തിന് നോക്കണ്ട അത് കേടും വരൂല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇത് തൊലിച്ചാൽ കുറച്ച് പാടുള്ള പണിയാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ വെളുത്തുള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഓരോന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കാൻ പിരാതാവും ഗൾഫിലൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി തൊലിച്ചാൽ നല്ല സുഖമാണ് കാരണം വലിയ വലിയ അല്ലി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല എടുപ്പാണ് തൊലിക്കാൻ അപ്പം ഞാനിത് മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ കുറേ തൊലിച്ച് ലാസ്റ്റ് പിരാന്തായിട്ടിട്ട് പോയതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ തൊലിച്ച സ്ഥലം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് മൊത്തം ഇനി നന്നാക്കണം കാരണം അടുക്കള മൊത്തം കണ്ട് പരത്തിയിട്ടിട്ടാണ് അവർ പോയത് ഏതായാലും കുറച്ചൊക്കെ തൊലിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ വലിയ വലിയ കഷ്ണാക്കി വരണ്ടി ഇട്ടിട്ടൊക്കെ പോയത് കേട്ടോ ഏതായാലും കുറേയൊക്കെ തൊലിച്ച് വെച്ചു ഇനി ബാക്കി പിന്നെ ഇനി രാത്രി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് തേങ്ങ പൊളിക്കാനുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ തേങ്ങ പൊളിക്കാൻ വണ്ടിയതാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങ പൊളിച്ചാലുള്ള തല്ലാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പൊളിച്ചു തരാം ഞാൻ പൊളിച്ചു തരാൻ ഇട്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പൊളിച്ചു തരാനിട്ട് പൊളിക്കാമെന്ന് ശരിക്കും അറിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്നാലും അവർക്ക് കഴിയണ പണിയല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കഴിയാൻ എടുക്കാനുള്ള ഉഷാറുണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പൊളിച്ചു തരികയാണ് ഏകദേശം ഒരു ആറ് തേങ്ങ പൊളിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉമ്മ അവിടെ ചക്ക ഇരിയുന്നുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിറ്റേന്ന് നോമ്പായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇത് ആർക്കും വേണ്ടി വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഉമ്മ അതൊക്കെ ചോളൊക്കെ നിരിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി കേട്ടോ പിന്നെ ഫോട്ടോയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ നമുക്ക് തിന്നാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും വൃത്തിയും പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു മുട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആകൃതിയുള്ള ഒരു ചക്ക ചോളട്ടോ പിന്നെ അന്ന് രാത്രിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ വെഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തൊലിച്ച് വെച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ രാത്രിയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മക്കൾ തൊലിച്ചിട്ട് പോയതാണ് ബാക്കി ലെഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്ന് തൊലിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടായാലും അത് പെട്ടെന്ന് കേട് വരും കേട്ടോ പിന്നെ അതിലുള്ള ചീരുള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ വേറെ കുപ്പിയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇത് കഴുകിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കഴുകാൻ പാടില്ല കഴുകിയാൽ അല്പം ചീഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പിന്നെ തരി ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ കറി തൂമിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ വേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇത് തൊലിക്കാൻ നിന്നാൽ അത്രയും ടൈം പോവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും തൊലിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി കിട്ടും കുറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ കുറേ പച്ചമുളക് ഞെട്ടിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുപ്പിയിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാമല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ കേട് വരില്ല കേട്ടോ കുറേ ദിവസത്തിന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നല്ല വൃത്തി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലായാലും മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇരിയണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വലിച്ചു ഊരിയിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഇടാമല്ലോ കഴുകിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രഷാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ കഴുകണ്ട കറിയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ കഴുകുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചു
അതുപോലെ കുറച്ച് പട്ട പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് നല്ല ജീരകം അതായത് ഫസ്റ്റ് നല്ല ജീരകം ഇട്ട് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായ അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ അവിടെ സജു ഇളക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവൻ്റെ കൈയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കിയിട്ട് കരിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് ചേർക്കണ ഒരു എന്താ അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ വട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഗരം മസാല തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് നല്ലൊരു രസമാണ് നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമല്ല നല്ല മണമാണ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറു ചെറിയൊരു ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുക നല്ല ചൂടോടെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചാൽ മിക്സി ചിലപ്പോൾ കേട് വരും കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഇനി കുറച്ച് സമൂസയുടെ ഓലയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിനുള്ളതേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് അതിലേക്ക് നല്ലൊരു കളർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ഓയിലും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെയുള്ള മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളം ഏറി പോകാൻ പാടില്ല ഒരു പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണ വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയില് ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ അപ്പം തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടാക്കണേൻ്റെ കുറച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും കുഴച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും നമ്മുടെ മാവ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കണുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ അടച്ചു വെക്കാനും കേട്ടോ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതവിടെ കുഴച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ഗരം മസാല ഒക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇത്രയേ ഒരു പൊടിക്കാറുള്ളൂ ഇതിലും പൊടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു പാകത്തിലാണ് പൊടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതും ഒരു കുപ്പിയിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് നല്ല മണമാണ് കേട്ടതിന് പിന്നെ നമ്മൾ വറക്കണ സമയത്ത് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ജ്യൂസിനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ലാസ്റ്റിക്കുള്ളൊരു പണിയാണല്ലോ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര പണിയാണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് അതൊക്കെ അരച്ച് നല്ല പണിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ടേസ്റ്റിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ മാങ്ങ സീസണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മാങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജ്യൂസിനുള്ള സമയം ആവും ആവണ സമയത്ത് സിബ്ലോ കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പാട്ടാക്കിയിട്ട് വെക്കാമല്ലോ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ജ്യൂസ് അടിക്കണ സമയം ആകുമ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത് പാൽ വാരുക ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നല്ല പളുപ്പായതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ജ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സും അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച്
അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് മണം മാറുന്നത് വരെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാട്ട് കുറച്ച് അധികം തക്കാളി ഇടുന്നത് പിന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രേവി ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തക്കാളി വെന്ത് ഉടയണം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ മല്ലിയിൽ ചേർക്കണില്ല കാരണം മല്ലിയിൽ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്ത കേട്ടോ മല്ലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റ് കാരം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കഴിക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ദേ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഉരുള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സമോസയുടെ ഓല നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് ലാസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും നല്ല ഈസിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പരത്തുന്നു ഈസിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏതാണോ ഈസിയായി തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പലമ്മൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു വലുപ്പത്തിലെ പരത്തുന്നോളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അടുത്ത ഉരുളി എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് ഉരു നാല് ഉരുള എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കും സജു എനിക്ക് ഉരുളയൊക്കെ ഒറ്റി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവന് ഇങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ആ പണി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ പരത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പത്തിരി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിലും കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടു പരത്തി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അടുത്ത പത്തിരി അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതേ ഒരു പോലെ തന്നെ ഓയിലും അതുപോലെ വൈദയും കെട്ടിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നാലെണ്ണോ അഞ്ചെണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കട്ടോ എന്നിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വലിയ പത്തിരി പോലെ പരത്തുകയാണ് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് ചട്ടിയിലിട്ട് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിടുക പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിടുക അതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിക്കണ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ പത്തിരിയായിട്ട് വിണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കീറിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണ പോലെ വലിയൊരു ഉരുൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വലിയൊരു പത്തിരിയാക്കി പരത്തിയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമൂസയുടെ ഓലയുടെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നാലഞ്ചെണ്ണം കിട്ടും ഓരോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഓരോ ഉരുളകൾ ഓരോ പത്തിരി ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങനെ വിട്ട് വരും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ നീളത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സമൂസയുടെ ഓലയുടെ ഷേപ്പിൽ കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ വറക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒക്കെ ഉമ്മ ചരുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകൊക്കെ ഇടണം അപ്പോൾ ചട്ടിയിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടു
ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിൽ എല്ലാം കൂടെ കൊള്ളൂലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ഞാൻ വറുക്കാതെ പച്ച ചിരകിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും നോമ്പിന് അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചിരകി വെച്ച് വറുത്തൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്നും ഇത് ഈ ഒരു പണിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇത് കുപ്പിയിലിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പിയിലിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് മാസം എന്തായാലും കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ ഉമ്മ ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്ത് ജിദ്ദിയിലേക്ക് കൊടുത്ത് വിടാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു ആറ് മാസമൊക്കെ എന്തായാലും എൻ്റെ അടുത്ത് തേങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കേടും വരില്ല അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ തേങ്ങ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വെക്കണം ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് കുപ്പിയിലിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മസാല ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുക്കറിലേക്ക് ഈ ഒരു മസാലയും പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ പീസും ഇട്ട് കൊടുത്ത് അടിച്ചാൽ നല്ല ചിക്കൻ കറി ആയി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സമൂസൊക്കെ ഉള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഇനി നാളെ അതിലേക്ക് ബീഫൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ സമൂസൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങും കിട്ടും രണ്ട് ദിവസത്തിന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊലിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി പോലും വെള്ളം ഇല്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഫാൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വെച്ച് ഉണക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി ആവണം കേട്ടോ ഇഞ്ചി കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഇഞ്ചി കുറച്ച് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളിയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ഇത് കേട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഉണങ്ങിയ കുപ്പിയിലേക്ക് വേണം ഇട്ട് വെക്കാൻ കേട്ടോ വെള്ളം ഉണ്ടായാലത് കേട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി കുറച്ചും കൂടി അരക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടി അന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരുപാട് ദിവസം സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവില്ല പിന്നെ നമ്മളിതിൽ കോരുന്ന സമയത്ത് നനഞ്ഞ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കരുത് നനഞ്ഞ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയും ഇതുപോലെ ഞാനൊരു ബോക്സിലാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് നാളെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്കറിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കൻ കറിയും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നോമ്പിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളത് തേങ്ങ ഇതുപോലെ വറുത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ കേട് കൂടാണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വറുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം തേങ്ങയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വറുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സമൂസയുടെ ഓലയൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സമൂസ ഓലയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി കട്ടാവുന്നില്ല ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പൊരിക്കാൻ പുറത്ത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇട്ട് തണുപ്പ് പോകുമ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ട